డాక్టర్ బిఎం హెగ్డే ఈ పేరు మీరు వినే ఉంటారు యూట్యూబ్లో ఈయనకి సంబంధించి ఎన్నో గొప్ప గొప్ప మీకు ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఈయన బాస్టన్కి చెందిన హార్వర్డ్ మెడికల్ స్కూల్లో ఈయన చదువుకున్నారు ఈయన వరల్డ్ ఫేమస్ కార్డియాలజిస్ట్ అలాగే మణిపాల్ యూనివర్సిటీకి ఈయన వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు చాలా గొప్ప వ్యక్తి అలాగే హీలింగ్ మెడిసిన్స్ మీద ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు ఇక రెండు వేల పదిలో అయితే ఈయనకి పద్మభూషణ్ అవార్డు కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అలాగే డాక్టర్ బీసీ రాయ్ అవార్డు ఇది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన అవార్డు ఇది కూడా ఆయనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈయన ఏం చెప్తారు అంటే ఒక వ్యక్తి తన మూత్రాన్ని తానే తాగడం వలన అతను ఎన్నో సమస్యల నుంచి అంటే ఎన్నో రోగాల నుంచి బయటపడిపోతాడు అని ఇది ఈయన చాలా ఏళ్ల నుంచి చెప్తున్నాడు వరల్డ్ మెడికల్ కమ్యూనిటీ ఈయన్ని చాలా హేళన చేశారు ఇలాంటి ఒక అడ్వైస్ నీ రోగికి ఇస్తావా అని చెప్పి అన్నారు కానీ ఇవాళ దీని మీద ఎన్ని పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయంటే మనం చెప్పలేం ఈయన ఏమంటారంటే ఇప్పుడు ఈ ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీ అనేది తన లాభం కోసమే పనిచేస్తుంది సో అలాంటప్పుడు తన మూత్రాన్ని తాగే ఈ థెరపీ గురించి నేను చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు దాన్ని అంగీకరిస్తారు సో ఆ థెరపీని వీళ్ళు అనగదొక్కాలనే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇజ్రాయెల్లో ఒకసారి డాక్టర్లు అందరూ కూడా కలిసి స్ట్రైక్ చేశారు స్ట్రైక్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమైందంటే అక్కడ మరణాలు అనేవి డ్రాస్టికల్గా తగ్గిపోయి అంటే ఏంటి ఇది హాస్పిటల్స్లో డాక్టర్లు రాకపోతే మరణాలు తగ్గిపోయాయా ఇది అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు కానీ ఇది నిజం ఇవాళ మన భారతదేశంలో చూడండి యాభై రోజులకు పైగా లాక్డౌన్ కొనసాగుతుంది హాస్పిటల్స్లో రోగులు అనేవాళ్ళు కరువయ్యారు వాళ్ళు అసలు కనపడడం లేదు ఒకప్పుడు మీకు గుర్తు ఉండే ఉంటుంది బయట కన్నా హాస్పిటల్స్లోనే రోగులు అనేవాళ్ళు ఎక్కువ కనిపించేవాళ్ళు మరి ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఈ డాక్టర్లు కూడా హాస్పిటల్స్కి రావడం లేదు కదా మరి వాళ్ళందరూ రోగాలకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవట్లేదా స్కానింగ్లు లేవా ఎక్స్రేలు లేవా ఈ రోగులందరూ ఏమైపోయారు ఏంటంటే వాళ్ళు హాయిగా వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఈ హాస్పిటల్స్ అంటూ డాక్టర్స్ అంటూ తిరగడం లేదు వాళ్ళు హాయిగా శుభ్రంగా బతుకుతున్నారు ఈ ఎప్పుడైతే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆ ట్రీట్మెంట్ అని ఈ మందులని ఆ మందులు ఇవ్వడం వల్లే ఆ రోగి యొక్క ఆరోగ్యం అనేది క్షీణిస్తుంది ఇది బిఎం హెగ్డే గారు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి చెప్తున్న థియరీ డాక్టర్ శశి పటేల్ ఈయన ఎవరు అంటే హెల్త్ అడ్వైజర్ ఫర్ మొరాజీ దేశాయి మొరాజీ దేశాయి గారు ఎవరు అంటే ఈయన పూర్వ ప్రధానమంత్రి భారతదేశానికి మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఎమర్జెన్సీ డేస్ అయిన తరువాత జనరల్ ఎలక్షన్స్ లో ఇందిరాగాంధీ గారు దారుణంగా ఓడిపోయారు భారతదేశానికి మొరాజీ దేశాయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నిక అయ్యారు అంటే జనతా పార్టీ తరఫున ఆయన ఎన్నిక అయ్యారు ఎన్నికైన తరువాత డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఈయన అమెరికా వెళ్లారు సో మొరాజీ దేశాయి గారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు వీళ్ళందరూ కూడా అమెరికాకు వెళ్లడం జరిగింది కానీ మొరాజీ దేశాయి గారు అమెరికా వస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు విపరీతమైన జనాలు ఎక్కడికక్కడ ఈయన్ని చూడ్డానికి తండోపతండాలుగా జనాలు రావడం అయ్యింది అదేంటి మొరాజీ దేశాకి ఇంత సెలబ్రిటీ స్టేటస్ ఏంటి ఈయనంటే ఎవరో కూడా తెలియదు కదా ఎందుకు జనాలు ఇంత వస్తున్నారు అని అక్కడ మీడియా వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఇందులో సిబిఎన్ టీవీ నెట్వర్క్ అని చెప్పి అప్పట్లో టీవీ వద్దు చాలా ఫేమస్ టెలివిజన్ ఛానల్ ఇది వీళ్ళు సిక్స్టీ మినిట్స్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు ఈ సిక్స్టీ మినిట్స్ ప్రోగ్రాంలో మొరాజీ దేశాయి గారిని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాలి అని చెప్పి అమెరికాకు చెందిన ఒక ఫేమస్ జర్నలిస్ట్ ఈయన పేరు డాన్ రాథర్ ఈయన మొరాజీ దేశాయి గారి దగ్గర అంటే భారత డెలికేట్స్ వెనక్కి తిరిగి 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 ఆఖరికి ఎలాగో అలా మొరాజీ దేశాయి గారిని ఒప్పిస్తాడు సిక్స్టీ మినిట్స్ అనే ప్రోగ్రాంలో అరవై నిమిషాలు మీరు మాట్లాడాలి సో అరవై నిమిషాలు కూడా మొరాజీ దేశాయి గారు దేని గురించి మాట్లాడారంటే తాను ఎప్పటి నుంచి తన మూత్రాన్ని తాగడం మొదలు పెట్టారు దానివల్ల ఎలాంటి ఫలితాలు ఆయన సాధించారు అనేది మొదలుపెట్టారు సో చూసే వాళ్ళకి ఒక మాట లేదు ఎదురుకుంటే కెమెరాలు పెట్టుకుని అందరు బిత్తరపై చూస్తున్నారు డాన్ రాత్రికి అయితే ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియదు అంటే ఏం అడగాలో కూడా తెలియట్లేదు కానీ మొరాజీ దేశాయి గారే క్లియర్గా చెప్తున్నారు మీ మూత్రాన్ని మీరు తాగడం వలన మీకు స్కిన్ డిసీజులు అనేవి రావు మీ లివర్ కిడ్నీ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఫంక్షన్ అవుతుంది ఇదే మూత్రాన్ని మీరు మీ కళ్ళకి రాసుకున్నారు అనుకోండి జన్మలో మీకు క్యాటరాక్ట్ అనేది రాదు నేనే దానికి గొప్ప ఉదాహరణ అని చెప్పి చెప్పేటప్పటికి ఈ డాన్ రాతర్ మీడియా వాళ్ళందరూ అర్థం కాలేదు కానీ ఇక్కడ మొరాజీ దేశాయి గారు చెప్తున్నప్పుడు ఆయన చాలా క్రిటికల్ పాయింట్ ఒకటి చెప్పారు భారతదేశం అనేది ఒక పేద దేశం సో ఈ పేద దేశంలో మీకు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ పేద వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్లు తీసుకోలేరు అంటే అప్పుడే ఈ పరిస్థితి ఉంది పేదవాళ్ళు వెళ్ళి ఒక ప్రాపర్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవాళ వరకు తీసుకోలేకపోతున్నారు భారతదేశంలో అది పరిస్థితి సో అలాంటప్పుడు ఏమిటి దీనికి రెమెడీ అంటే యోగులు ఎంతో
రోమ్ నగరంలో కూడా ఎంతో మంది ప్రజలు ఇలా చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా రోమ్ సైన్యం అయితే పోర్చుగల్ నుంచి అక్కడ ప్రజల మూత్రాన్ని తీసుకొచ్చి వీళ్ళు మెడిసిన్గా తాగేవాళ్ళు ఇక చైనాలో అయితే దీనికోసం ఒక అసోసియేషనే ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా దీని మీదే వాళ్ళ ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు ఇలా ప్రపంచ స్థాయిలో ఎంతో మంది తమ మూత్రాన్ని తామే తాగుతారు అని చెప్పి అలా ఒక గొప్ప ఇంటర్వ్యూ ఆయన టీవీకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇదంతా విన్న అమెరికన్స్కి ఏం అర్థం కాలేదు అసలు ఒక భారతదేశ ప్రధాని ఇలా మాట్లాడడం ఏంటి నువ్వు నీ మూత్రాన్ని తాగో అని అనడం ఏంటి అని చెప్పి వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఒక మానసిక రోగే ఇలాంటి పని చేస్తాడు అంటే ఒక సభ్య సమాజంలో నువ్వు కరెక్ట్ అయిన మైండ్ సెట్తో ఉన్నవాడు ఎవరు కూడా ఈ పని అయితే చెయ్యరు ఈయన ఏకంగా భారతదేశ ప్రధాని ఇతను ఎలా ఇలా చేశాడు అని చెప్పి ఈ మీడియాలో పత్రికల్లో అంతా కూడా చాలా దారుణంగా రాశారు ఇంత అవమానం చేసినా కూడా మొరాజీ దేశాయ్ గారు ఏం బాధపడలేదు నేను చేస్తుంది వంద శాతం కరెక్ట్ అని ఆయన తన ఆర్గ్యుమెంట్ని అక్కడ వినిపించారు అంటే ఇలాగా ఒకళ్ళు తమ మూత్రాన్ని తాగడాన్ని యూరోఫాగియా అని మెడికల్ సైన్స్లో అంటారు ఈ యూరోఫాగియా గురించి వాదోపవాదాలు అనేది చాలా ఏళ్ల నుంచి జరుగుతూ ఉంది ఒక వర్గానికి చెందిన సైంటిస్టులు ఏమంటారంటే శరీరము తన మూత్రాన్ని బయటికి పంపిస్తుంది అంటే అది పూర్తిగా వేస్ట్ అది బాడీ వేస్ట్ లేకపోతే అది శరీరంలో ఉంచుకుంటుంది కదా అది ఎందుకు బయటికి పంపిస్తుంది అంటే అది వ్యర్థము అది మీ శరీరానికి పనికి రాదు కాబట్టి దాన్ని తాగడం అనేది మీ ఆరోగ్యానికి అపకారము అని చెప్పి ఒక వర్గం చెప్తారు కానీ ఇంకొక వర్గం ఏం చెప్తారు అంటే ఈ మూత్రము అనేది బ్లడ్ ప్లాస్మా ఈ బ్లడ్ ప్లాస్మా ఏమవుతుందంటే ఎన్నోసార్లు ఫిల్టర్ అయ్యి ఫిల్టర్ అయ్యి ఫిల్టర్ అయ్యి తరువాత బయటకు వస్తుంది కాబట్టి ఇందులో ఏమిటి అంటే ఆరోగ్యకరమైన ఎన్నో కెమికల్స్ రసాయనాలు అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే అది మీ శరీరంలోకి మళ్ళీ మీరు పంపిస్తారో అప్పుడు అది ఎన్నో రోగాలను అది గుణం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎలాగైతే రాలిపోయే ఆకును మీరు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ చెట్లు పెంచడానికి మీరు ఎరువుగా వాడతారు కదా ఇది కూడా సరిగ్గా అలాంటి ప్రక్రియ అని చెప్తారు ఇప్పుడు మరి ఇందులో ఏముంటుంది యూరోఫాగియా అన్నప్పుడు ఈ మూత్రంలో ఏముంటుందంటే మీరు చూడండి తొంభై ఐదు శాతం నీరే ఉంటుంది దాని తరువాత యూరియా ఉంటుంది యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది సల్ఫర్ ఉంటుంది పాస్పేట్ ఉంటుంది ఇంకా ఇలాగే ఎన్నో రసాయనాలు ఉంటాయి సో ఇదంతా కూడా మళ్ళీ మీ శరీరంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీ శరీరము కొన్ని వ్యాధుల నుంచి వెంటనే రికవర్ అవుతుంది అని చెప్పి ఇంకొక వర్గం చెప్తారు దీనికి సంబంధించి ఒక డాక్టర్ ఏమంటారంటే నాకు తెలియదు కానీ మా తాతగారు ఆయన తమ్ముళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా దగ్గర దగ్గర ఎన్నో ఏళ్ల తరబడి తమ మూత్రాన్ని వాళ్లే ట్రీట్మెంట్గా తీసుకునేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా వందేళ్ళు చాలా హాయిగా బతికేరు ఎటువంటి రోగం లేకుండా అంటే డయాబెటీస్ లేదు బీపీ లేదు వీళ్ళ క్యాన్సర్స్ లేవు ఏమి కూడా లేకుండా వీళ్ళు శుభ్రంగా బతికేరు దీనికి ముఖ్య కారణం అంటే ఈ బ్లడ్ ప్లాస్మా అనబడే ఈ మూత్రము వీళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడింది ఇలా వీళ్ళందరూ కూడా వందేళ్లకు పైగా బతికేరు ఇది మాత్రం నేను ప్రత్యక్ష సాక్ష్యము అని చెప్పి డాక్టర్ చెప్పడం జరిగింది కానీ విచిత్రంగా చూడండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో అమెరికాలో మొరాజీ దేశాయ్ గారిని నువ్వు ఇంత చండాలమైన పనులు చేస్తావని చెప్పి చాలా అవహేళన చేసింది అమెరికా ప్రభుత్వము అమెరికా ప్రజలు అధికారులు కూడా కానీ మీకు తరువాత వాళ్ళకి అసలు నిజం ఏం తెలిసింది అంటే మడోనా అని ఈవిడ చాలా ఫేమస్ పాప్ సింగర్ మడోనా గురించి తెలియని వాళ్ళు అంటే ఎవరు ఉండరు అంటే ఈవిడది హయ్యెస్ట్ సోల్డ్ పాప్ ఆల్బమ్స్ ఉన్నాయి ఇవి గిన్నెస్ రికార్డులో కూడా ఈవిడ పేరు ఉంది అలాంటి మడోనా ఒకసారి ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏం చెప్పారు అంటే నాకు స్కిన్ అలర్జీ అనేది చాలా ఎప్పటి నుంచో ఉందంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది దానికి ఎన్నో మందులు వాడాను కానీ నాకు అది గుణం కాలేదు తరువాత ఎక్కడో చదివాను నీ మూత్రాన్ని ఆ స్కిన్ మీద రాసుకుంటే నీ స్కిన్ అలర్జీ అనేది తగ్గుతుంది అని చెప్పి సో గత ఇరవై ఏళ్ల నుంచి నేను ఇదే పని చేస్తున్నాను నాకు ఈ స్కిన్ అలర్జీ అనేది తగ్గింది అని ఆవిడ ఓపెన్గా ఒక టీవీ ఛానల్లో ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఆ ఎక్కడైతే ఆవిడకి స్కిన్ అలర్జీ ఉందో దాన్ని కూడా ఆవిడ చూపించారు సో ఈ స్కిన్ అలర్జీ అనేది నాకు పూర్తిగా గుణం అవ్వడానికి అతి ముఖ్యమైన కారణము నేను నా మూత్రాన్ని అక్కడ రాసుకుంటాను అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పారు చెప్పేటప్పటికి అప్పుడు అమెరికా వాళ్ళకి ఓహో ఈ మూత్రంలో ఇంత పవర్ ఉంటుందని అప్పుడు వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు ఎందుకంటే సో అలా మడోనా లాంటి ఒక సెలబ్రిటీ ఇలా మూత్రం గురించి మాట్లాడేటప్పటికి అప్పుడు కానీ అమెరికా ప్రజలకు అప్పుడు మొరాజీ దేశాయ్ గారు ఏం మాట్లాడారా అనేది అర్థమైంది సరే ఇది ఎప్పుడో ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో చెప్పారు అని అనుకోవచ్చు కానీ రెండు వేల ఏడులో సారా మెల్లిస్ అని ఈవిడ గురించి కొంతమందికి తెలిసే ఉంటుంది యూరోప్లో చాలా పెద్ద స్టార్ ఈవిడ అంటే టీవీ షోస్ కానివ్వండి మూవీస్లో కానివ్వండి సారా మెల్లిస్ అంటే చాలా వెరీ ఫేమస్ యాక్ట్రెస్ ఈవిడ ఈవిడ ఏం చేశారు అంటే ద ఇండిపెండెంట్ అనే ఒక మ్యాగజైన్కి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ర
నాకు చిన్నప్పటి నుంచే చాలా చాలా అలర్జీస్ ఉన్నాయి నేను కూడా ఎన్నో క్లినిక్స్కి వెళ్ళాను హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాను కానీ నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏమిటి అంటే నీ మూత్రాన్ని నువ్వు తాగడం వలన నీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా బలంగా తయారవుతుంది అనేది సో అప్పటి నుంచి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ముప్పై ఏళ్ల నుంచి నేను ఇలాగ నా మూత్రాన్ని నేనే తాగుతున్నాను తాగడం వలన ఈ అలర్జీ అనేది ఇవాళ వరకు కంట్రోల్డ్గా ఉంది నేను ఎక్కడెక్కడో లొకేషన్స్కి వెళ్తూ ఉంటాను ఏవేవో తింటూ ఉంటాను ఏవేవో వాతావరణాల్లో తిరుగుతూ ఉంటాను కానీ నా దగ్గర ఉన్న మందు ఏమిటంటే నా సొంత మూత్రము ఇది నా దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని తాగడం వలన నా అలర్జీస్ని నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటాను నేను ఒక మాత్రను కూడా నా బ్యాగ్లో క్యారీ చేయను నా మాత్ర నా మందు నా దగ్గరే ఉంది అని ఆవిడ చాలా గొప్పగా చెప్పుకున్నారు చెప్పడమే కాదు ఆవిడ ఏమంటారంటే ఈ మూత్రము తాగడం వల్ల ఎన్నో క్యాన్సర్స్ అనేది మటుమాయం అవుతుంది కానీ జనాలలో ఉండే ఆ ట్యాబు ట్యాబు థింకింగ్ అంటారు కదా మూత్రాన్ని తాగడం ఏంటి చీచి అని అసహించుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎన్నో రోగాలకి గురవుతారు నాలాగా చేస్తే మాత్రము మీరు ఎన్నో రోగాల నుంచి బయట పడిపోవచ్చు అని చెప్పి ఈవిడ రెండు వేల ఏడులో ఇండిపెండెంట్ మ్యాగజైన్కి ఆవిడ డైరెక్ట్గా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చి ఈ విషయాన్ని చెప్పారు సో అప్పట్లో ఈవిడ చెప్పిన ఆ మాటలు అనేది యూరోప్ అమెరికా దేశాల్లో దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది ప్రజలందరూ కూడా సారా మెయిల్స్ ఇలా చెప్పడం ఏంటి అసలు నిజంగా ఇలా ఆవిడ చేస్తుంది అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోయారు ఇక ఇంతకన్నా విచిత్రం ఏమిటి అంటే మీకు ఇప్పుడు భారతదేశంలో యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ ఈయన పేరు నితిన్ గడ్కరీ ఈయన ఏమన్నారంటే అంటే నాగపూర్లో ఒక మీటింగ్లో ఈయన మాట్లాడుతున్నారు ఈయన చెప్పిన మాటలు విని అక్కడ ఒక్కళ్ళు కూడా మాటలు లేవు అసలు అందరూ కూడా అలా కామ్ అయిపోయారు ఇవినే అంటారంటే నేను ప్రతిరోజు కూడా నా మూత్రాన్ని ఒక క్యాన్లో నింపుతాను నింపిన తర్వాత ఇలాగ కొన్ని రోజులు నింపిన తర్వాత ఒక యాభై లీటర్ల ఒక ప్లాస్టిక్ క్యాన్ని నేను కొనుక్కుంటాను అందులో దీన్ని అంతా కూడా పోస్తాను అంటే యాభై లీటర్ల మూత్రాన్ని నేను సేకరిస్తాను సో ఇలా సేకరించిన నా మూత్రాన్ని నేను ఏం చేస్తానంటే ఢిల్లీ బంగ్లాలో నాకు ఒక పెద్ద తోట ఉంది అక్కడ మొక్కలకు నేను ఎరువుగా పోస్తూ ఉంటాను అది ఇవాళ వరకు నేను చేస్తున్నాను అంటే చూడండి ఆయన మూత్రాన్ని ఆయనే సేకరించి దాన్ని ఆయన ఆ చెట్లకు మొక్కలకు ఎరువుగా ఆయన వాడతారు అని చెప్పి ఓపెన్గా అంటే ఇంత స్థాయి అంటే ఇంత ఒక మినిస్టర్ స్థాయి వ్యక్తి ఒక నాగ్పూర్ లాంటి మీటింగ్లో తాను ఇలా చేస్తానని చెప్పి అంటే తన మూత్రాన్ని ఇలా వాడతాను ఎరువుగా అని చెప్పి మీరు అందరూ కూడా ఇలాగే చెయ్యండి ఈ ఎరువు అనేది మీకు ఉచితంగా దొరుకుతుంది దీనికోసం మీ రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టి అక్కర్లేదు అని ఒక మినిస్టర్ స్థాయి వ్యక్తి చెప్పడం అంటే మొరాజీ దేశాయి గారు తరువాత అలాంటి పని చేసిన ఏకైక వ్యక్తి నితిన్ గడ్కరీ సో ఇవాళ ఇలా మనం చూసామనుకోండి ఈ మూత్రము మీద ఎన్నో పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి అంటే అప్పట్లో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే తొంభై ఐదు శాతం ఇది నీరు ఉంటుంది ఐదు శాతమే ఇందులో ఏమైనా రసాయనాలు ఉంటాయంటారు కానీ ఇవాళ రీసెర్చ్లో ఏం తేలింది అంటే దగ్గర దగ్గర మూడు వేల కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఇందులో ఉంటుంది ఇది అత్యంత శక్తిశాలివంతమైన వైద్యము మందు అని చెప్పి ఇవాళ లెబొరేటరీలో ప్రూవ్ అవుతుంది దానికోసం చైనా కూడా ఒక అసోసియేషన్ పెట్టి ఏకంగా దాని మీద పరిశోధనలు చేస్తుంది సో ఇదంతా వినడానికి చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఉంటుంది కానీ మన శరీరంలో ఉండే మూతానికి ఇంత పవర్ ఉందా అని తెలుసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం మరి ప్రపంచంలో ఇంతంత పెద్ద సెలబ్రిటీస్ కూడా ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారు అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అలాగే ఇందులో నిజ నిజాలు తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ రోజు రోజుకి మనకి పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇంకా దీని మీద ఎన్నో పరిశోధనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనం గోమూత్రము అనే దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఓపెన్గా అమ్ముతున్నాము సో ఇంకొక జంతువు యొక్క మూత్రాన్ని తాగితే మన ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అన్నప్పుడు స్వయంగా ఒక వ్యక్తి తన మూత్రాన్ని తాగడం వలన అతని ఆరోగ్యం ఏ విధంగా మెరుగుపడుతుంది అనే దాని మీద ఇంకా కూడా చాలా ప్రయోగాలు పరిశోధనలు చేయాల్సి అవసరం అనేది ఇంకా ఉంది సో ఇలాంటి పరిశోధనలు ప్రయోగాలు జరగడం వలన రేపు హ్యూమానిటీకి ఇది తప్ప రైట అనే దాని మీద ఒక క్లారిటీ అనేది ఉంటుంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు ఇలాంటిది చెయ్యాలా చెయ్యకూడదా అనే నిర్ణయాన్ని కూడా వాళ్ళు తీసుకునే అవకాశము ఈ మెడికల్ సైన్స్ అనేది వాళ్ళకి కల్పిస్తుంది